please be made aware that smoking is only permitted in designated areas within these grounds. Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre con Messi. El árbitro no duda ni un instante y señala el punto de penalti. El árbitro Pita penalti, se lanzará desde el punto fatídico. Si marca, se pondrán 1 a 0. Gol, marca y hace el 1 a 0. Con calma y tranquilidad, como debe ser. No se ha puesto nervioso, ¿eh? ha hecho que parezca fácil. Esto supone un importante primer paso. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? el equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. De Bruyne. Messi. Buena anticipación. Estupendo corte. Mbappé. Y la intercepta. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Salta y cabezazo! ¡No! ¡No ve puerta! Messi ha tenido una buena ocasión, ¿eh? Seguro que se motiva para seguir probando. Menuda birria de pase. Mbappé. Mete, comete falta.
Kimmich. Se ha ganado el enfado del árbitro, que le ha enseñado la amarilla por la que le ha liado. Bueno, tarde o temprano le tenía que caer una. Después del discursito que le echó, no podía esperar seguir saliéndose con la suya. ¡Gol! ¡Sensacional! ¡Que no lo haya visto no se lo va a creer! ¡No se puede definir con más clase! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresión! ¡Messi! ¡Paradón espectacular! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Se le encara bien y se hace con el balón. Peligro evitado y ahora la réplica. Es que pasan de un extremo al otro. Regalos así no se ven todos los días. Eso es, se ha posicionado muy bien. Virgil van Dijk, balón templado. Lo tenían todo en contra y aún así se libraron. Han tenido un poquito de potra, ¿eh? no nos vamos a engañar. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Oh, muy, muy bien visto! El guardameta la manda lejos. Cambia el juego a la izquierda. Prefiere jugar el balón en largo. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Dentro de Neymar. Patadón y Sayonara, baby. Buena salida. Foden. Vaya, ha ido con fuerza ahí, ¿eh? Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente... ¡Intenta disparo! ¡Buen balón! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Croacia va a sacar su segundo córner. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. Y aparece para despejarla. Croacia puede contraatacar de inmediato. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Menuda intercepción, vital. En Dombele. Pasa en profundidad a Messi. el ojo y la pierna desde ahí pueden llegar arriba y la recuperan con rapidez un buen pase y podría colarse intenta colarla dentro de De Bruyne y consiguen despejar no ha sido lo bastante decisivo ¿eh? y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa más les vale aprovecharlas Regalos así no se ven todos los días. Estupendo corte. Va contra la Neymar. Consigue conectar el papel. Gran intervención del guardameta. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. ¿eh? 
Pasa en profundidad a Messi. A ver, busca el remate. Neymar. Qué buena primera parte. Empate a uno en el marcador. Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno. El encuentro está igualado en el electrónico. 1-1. Ya estamos en la segunda mitad. Croacia. En general ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, eh, han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento absolutamente nada. Croacia empieza a aplicar presión fuerte tras cada pérdida. Sí, eso es, es muy importante. Y es buena presión además. eh. Buscan recuperar... La... ¡Oportunidad! Pueden respirar, aunque no sé si mucho. Messi acaba de auparse a la tabla de goleadores. Neymar. Foden. Parece que sale de esa. ¡Empate! ¡Gol! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Llega un gol tempranero y de la mejor forma posible. Han oído bien, sí, ¿eh? Sí, sí. Ahora la pregunta es si serán capaces de sacarle partido. ¡Prueba el disparo! La ocasión parece una repetición del fallo anterior. Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducirlo en goles. ¡Messi! No parece que los delanteros estén por bajar a defender. Pues no, ciertamente no. Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra. Necesitan hombres bien arriba en el campo. Viendo cómo pintan, te dan una buena pista de lo que pretenden hacer. ¡Qué buen control! Pues no va a poder irse de su par. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Le han leído las intenciones. Sus compañeros no van a estar muy contentos con él. ¡Buena anticipación! Hombre, sabía las intenciones desde su casa. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Para tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. El colegiado pitó el saque de banda. Number 91. Tangi Coming on the field is... Number 22, Kante. Esa entrada le ha costado la falta. Va a intentar colgarla en el área. Odrián lo intenta. Ha fallado, pero por muy poco. Y suman un nuevo córner. El tercero para ellos. Aventaja al contrario, que todavía no ha tirado de esquina. Un choque fuerte y hasta aquí llegó. El árbitro pita. Supongo que falta. Messi. 
Ojo a ese balón. Llegará hasta él. Va a ser que no. Haaland. La defensa debe replegarse. Bienvenido. Ha visto la carrera. ¡Va por el gol! Hizo el pase en profundidad. Modric. Canté. ¿Qué intentará Croacia? Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Va, llega justo a tiempo para realizar el corte. ¿eh? Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número. Pero si no queda otra, es la mejor decisión. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. De Paul. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. Interesante balón. Lewandowski. Vuelve a intentarlo. Ahí tiene un hueco. Oportunidad de nuevo. Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja. Una gran intervención que sirve para que su equipo pueda seguir soñando. Buena parada. Y la juega al hueco. Virgil van Dijk la gana extendiendo la pierna. Tienen la oportunidad de contraatacar. Un buen pase y podría colarse. Ese balón no va a llegar a su destino. Despacito y con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. ¡Álava! ¡Y ahí le pega! Ha ido al límite en esa jugada. Eso es, sabía lo que tenía que hacer. Aquí llega el cuarto saque de esquina. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. Bienvenido, ha visto la carrera. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Intenta colarla. Mbappé consigue salir. Tienen una de esas últimas oportunidades con este córner. Van a subir todos al remate en esta ocasión. Se están quedando sin tiempo. Tienen que mover mejor la pelota. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Y la intercepta. Eso es, se ha posicionado muy bien. De Paul. Solo queda dejar pasar los minutos porque esto parece visto para sentencia. Se acabó. El árbitro pita el final. Los dos equipos han estado ahí, en la lucha. Ambos se merecen los aplausos. Esa es la verdad. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones?